Global Online TV kutoka Uturuki. Global TV Online kutoka mjini Antalya katika michuano ya UEFA Assists tuko huku pamoja na timu ya taifa ya vijana chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Boys ina ushiriki michuano hii ya UEFA Assists na leo tutazungumza na kocha mkuu wa timu ya taifa hiyo uh, ya Serengeti Boys Oscar Mirambo kutaka kujua kwamba baada ya mechi ya kwanza ambayo uh, Serengeti walianza kwa kupoteza kwa bao moja kwa bila dhidi ya gine sasa nini kinafuatia kwa kuwa leo timu hiyo inashuka dimbani kucheza mechi yake ya pili dhidi ya Australia ambayo jana nayo ilipoteza mechi yake dhidi ya wenyeji Uturuki Mirambo ndo atatueleza nini mipango yao na nini wamepanga kukifanya ili ujue kabla ya kuiona mechi hiyo uh, ya, ya michuano ya UEFA Assists ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya vijana wetu kwa ajili ya michuano ya AFCON itakayofanyika mwezi ujao nchini pale sisi Tanzania tukiwa wenyeji mimi ni Sale Ali Jembe nikiwa na mwenzangu Hila Daum Mwishemi sasa twende moja kwa moja kwa kocha Oscar Mirambo leo tuna mechi tunakwenda kucheza Uh, dhidi ya Australia labda nini sasa kinafuatia baada ya kuwa mechi ya kwanza wameanza kwa kupoteza na sasa mnakwenda kucheza mechi ya pili ya michuano hii ya UEFA assist hapa mjini Antalya uh, kwanza mara zote tumesema sisi walimu tunaamini kwamba mwalimu mzuri wa mpira wa miguu ni game ukishacheza game maana yake unaweza ukaidentify nini ambacho unafanya vizuri na kitu gani ambacho kiko na changamoto tumeshafanya analysis ya game ambayo tumecheza mechi ya kwanza ambayo tumepoteza Well, hatukucheza vizuri. Huo ni ukweli. Hatukucheza kwenye standard ambao um, mara zote huwa tuna, tunacheza. Japo kwa tulipata nafasi ambazo zilikuwa zinaweza pengine kubadilisha matokeo ambayo tuliyapata. So, kwa vyote vile, um, ni lazima tu improve kwenye areas ambazo um, hatukufanya vizuri kwenye first game. Lakini leo tunaenda kucheza na opponent tofauti na opponent ambayo tulicheza naye um, kwenye game ya kwanza. Na kwa hivyo tuko na plan ya kuhakikisha kwamba kwanza tunacheza mpira wetu kwa sababu pia naamini kama hali ya hewa itaendelea kubakia kama jinsi ilivyo itakuwa ni hali ya hewa ambayo inaweza ikatufeva na tukabakia kwenye standard yetu ya kawaida do kwenye first match tulikuwa tuna hizo changamoto mbili ya kwanza baridi siku ilikuwa ni kali sana lakini pia pili tumecheza muda wote wa mchezo mvua ikiwa ina inaonyesha kwa uwanja haukuwa rafiki sana so hali ya leo itakuwa ni tofauti na tunaamini kama tumejifunza kwenye first game ni lazima leo tutoke matokeo ambayo yatakuwa yako positive unaposema mpira wetu unamaanisha nini labda uh, kitu ambacho ndo nguvu ya timu yetu sio mpira wa kushindana mabavu isipokuwa ni namna ambavyo tunaweza tukacheza passing game kwa haraka na kwa usai hiyo ndio strength ambayo tuko nayo kama timu kwa sababu tulishasema kuanzia mwanzoni opponents wengi ambao wanakuja kwenye ofcon watakuwa na maumbo tofauti na maumbo ambayo tuko nayo sisi na kwa muda ambao tuko nao hakuna namna tunaweza tukawafanya watoto wakakuwa kwa ghafla wakafikia kwenye hiyo um, physical demand ya wachezaji wengine ambao wanakuja kwenye mashindano so the least we can do ni kuhakikisha kwamba tunacheza mpira wa kasi mpira wa chini kwa kupasiana kwa usahihi it's very obvious contact hazita kuwepo na huo ndio ninaposema mpira wetu huo ndio mpira ambao tumekuwa tuna train all the time na ndio mpira ambao umekuwa unatupa um, matokeo kwa experience ya team na muda wote ambao tumecheza matches Australia wamepoteza kwa mabao manne kwa moja labda hii ni sehemu pia ya hamasa uh, hatuangalii sana matokeo yao ya mwanzo yamekuwaje um, wao kushinda au kushindwa sio factor ambayo inatupa sisi pengine um, completion tofauti ya, ya game na tena kwa kufungwa mara nyingi very obvious inakuwa ni mechi ngumu zaidi kwa sababu um, kwa vyote vile hawatataka kufungwa mara mbili so watakuja na, na wao kuona kwamba wanaweza kupata matokeo nini ambacho tunataka kukiangalia sana tunataka kwanza kuiangalia timu yetu namna ambavyo tunaweza tukaperform na kupata matokeo yes tutaangalia um, opponent strength zake ziko same gani na weakness zake ziko same gani but nzuri ndio hiyo kwamba um, tumeweza kuwaona jana tunaamini kwamba leo tutakuwa tuna wakati mzuri wa mechi na tunaweza kupata matokeo labda tukirudi katika mechi iliyopita Uh, tatizo kubwa pamoja na mvua na ile baridi lakini kiungo kilionekana kama kili, kilipotea kwa muda mrefu sana mpaka kipindi cha pili kuanzia katikati kwenda mwisho angalau na hasa baada ya kufanya yale mabadiliko labda leo tutegemea mabadiliko katika kikosi au tanza na kikosi kile kile uh, mabadiliko ya atakuepo kwenye nafasi mbili au nafasi moja lakini pia um, kwenye mechi iliyopita kama ambavyo umesema ilionyesha kama kuna shida kwenye midfield lakini ukifanya review ya ile game kwenye DVD unaona kwamba problem haikuwa kwenye midfield 
problem ilikuwa kwenye um, back line walikuwa wana drop sana kwao wanaacha nafasi kubwa kati ya wao na um, central mids of which kama wangekuwa wanajisogeza juu kidogo ile gepo ambayo ilikuwa inaonekana na ambao ndio ilitotea madhara mwisho wa siku obviously isinge um, kuwepo umekuja na wachezaji 21 na, na games zakuwa ni tatu tu je wote watapata nafasi ya kucheza au wengine ndio hivyo mpaka wakati mwingine matamanio ni kuhakikisha kwamba vijana wote wanapata um, games na bahati mbaya kama unavyosema kwamba game ni chache lakini tunajaribu kuona kwamba tunalishafu kiasi cha kutosha ili mwisho wa siku wote wapate games lakini hatujaje um, kucheza games kwa sake ya kucheza games tunafanya preparation kama unafanya preparation obvious ni lazima tuone ni nani ambao wanaweza kuwa kwenye first team nani ambao wanakuja second na nani ambao wanakuja mara ya tatu kwa vyote vile kwenye scale of preference maana yake tutaanza na timu ambayo tunaamini kwamba hii hapa ndo um, first team yetu and then um, watu wengine wanapata nafasi ya pili na nafasi ya ya tatu kila laheri katika mchezo wa leo kocha kila laheri Tanzania asante sana kwa mwana familia bora wa Global TV usisahau kusubscribe, like, kushare na kukoment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV. Yes, we need to Suzy aka Suri baby. Guess what? Napenda sana uh, kutumia app ya Global Publishers kwa habari zote za burudani na kumichezo breaking news zote kabisa. Na mimi nakushauri wewe ambaye umekaa right now unaniangalia hakikisha na wewe kwenye simu yako tayari umesha download hiyo app then unapata habari zote ndani na nje Tanzania. I love you guys.